ఈ వీడియోలో మనం సీఎస్ఆర్ నెట్ లైఫ్ సైన్స్ అమ్మిన సిలబస్ ని పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైతే సీఎస్ఆర్ నెట్ ఎగ్జామ్ లైఫ్ సైన్సెస్ లో రాయాలనుకున్నారో వీళ్ళ సంవత్సరం సిలబస్ ఏంటి ఈ సిలబస్ లో మొత్తం అన్ని యూనిట్స్ నుంచి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్స్ ఏంటి గత ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో ఎక్కువగా ఎక్కడి నుంచి మీకు క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది అండ్ ఎక్కువగా వెయిటేజ్ ఎక్కడ ఉంది మీరు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ మార్కులు గెయిన్ చేసుకోవాలంటే ఏ యూనిట్స్ చదవాలి ఇక్కడ ఫుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క వీడియోని మీరు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు ఇప్పుడు ఇస్తాను మొదటిసారి నా ఛానల్ చూసినట్లయితే మన ఛానల్ నుంచి సీఎస్ఆర్ నెట్ లైఫ్ సైన్స్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఉంది లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ రెండు కోచింగ్స్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఇచ్చే ఏకైక ఛానల్ కాబట్టి మీకు ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మే కనిపిస్తున్న నెంబర్కి వాట్సాప్ ద్వారా కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఎందుకంటే మేము క్లాసెస్లో ఉంటాం కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్ కాల్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు వాట్సాప్ చేయండి మా ఫ్రీ టైంలో మీకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు ఇప్పుడు ఇస్తాను మనం స్టార్ట్ చేసిన మొదటిసారి లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్లోనే మన దగ్గర నుంచి జీఆర్ఎఫ్ సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది సో మన దగ్గర వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ అన్నిటినీ మన దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో మన ఛానల్లో పోస్ట్ చేసాము ఏపీ సెట్ క్వాలిఫై అయ్యారు అండ్ ఏపీ ఆర్ సెట్ క్వాలిఫై అయ్యారు సీఎస్ఆర్ నెట్ కూడా క్వాలిఫై అవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మే కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి షార్ట్ టర్మ్ కోచింగ్ ఏదైతే ఉందో షార్ట్ టర్మ్ కోచింగ్ అండి సీఎస్ఆర్ నెట్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సంవత్సరం నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది లాంగ్ టర్మ్ అయితే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి మీ ఇంట్రెస్ట్ ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఫస్ట్ డెమో క్లాసెస్ వినండి డెమో క్లాసెస్ నచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మీరు ఫుల్ ఫీజు డీటెయిల్స్ అన్ని తెలుసుకొని మీరు క్లాసెస్ వినొచ్చు ఇక్కడ సీఎస్ఆర్ నెట్ లైఫ్ సైన్స్ సంబంధించిన ఎగ్జామ్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో వీళ్ళకి మొత్తం పదమూడు యూనిట్ల సిలబస్ అయితే ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది ఈ పదమూడు యూనిట్లు చాలా మంది అనుకుంటారు సీఎస్ఆర్ నెట్ ఎగ్జామ్ అనేది చాలా టఫ్ ఇంత హెవీ సిలబస్ ఉంది ఇంత హెవీ సిలబస్ని మనం క్లియర్ చేయడాలంటే అవ్వదు మన వల్ల అవ్వదు అనేసి చాలా మంది అంటున్నారు అండ్ చాలా మంది అలానే రాంగ్గా గైడ్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్లీ సీఎస్ఆర్ నెట్ ఎగ్జామ్ అనేది ఈజీగానే క్లియర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ యొక్క సీఎస్ఆర్ నెట్ ఎగ్జామ్లో ఎక్కువగా ఛాయిస్ ఎక్కువగా ఉంటుందండి పదమూడు యూనిట్లు ఉంటే పదమూడు యూనిట్లు చదవాల్సిన అవసరం లేదు కొన్ని యూనిట్స్ చదువుకుంటే చాలు అయిపోతుంది ఎగ్జామ్ కానీ ఆ యొక్క ట్రిక్స్ తెలియక చాలా మంది అండ్ చాలా మంది విద్యావంతులు చదువుకొని గొప్ప గొప్ప పొజిషన్లో ఉన్న టీచర్స్ కావచ్చు అండ్ ఎవరైనా కానీ చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా దీన్ని రాంగ్గా గైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఎగ్జామ్ అవ్వదు ఇది మీ వల్ల కాదు అనేసి డిస్కరేజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎంకరేజ్ చేయాల్సి ఉన్న పొజిషన్లో ఉన్న ఒక టీచర్సే డిస్కరేజ్ చేయడం వల్ల చాలా మందికి దీని పట్ల మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా ఫెయిల్ అవ్వడానికి గల కారణాలు అనమాట అండ్ కొంతమందికి వస్తుంది కొంతమందికి రావట్లేదు కొంతమందికి వచ్చి కొంతమంది రావట్లేదు అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే అక్కడ ఏదో మిస్టేక్ ఉంది దాని పట్ల మనం సరిగ్గా దాని యొక్క అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవట్లేదని అర్థం అంతేకాని ఒక ఎగ్జామ్ రావట్లేదు రాదు అని కాదు మనం కష్టపడితే ఏ ఎగ్జామ్ అయినా క్లియర్ అవుతుంది అయితే ఈ టాపిక్లోకి వచ్చేసి మాలిక్యూల్స్ అండ్ దేర్ ఇంట్రాక్షన్స్ రిలవెంట్ టు బయాలజీ యూనిట్ నెంబర్ వన్ అండ్ మొత్తం థర్టీ యూనిట్ సిలబస్ని ఇక్కడ చూద్దాం మాలిక్యూల్స్ అండ్ దేర్ ఇంట్రాక్షన్ రిలవెంట్ టు బయాలజీ సెల్లర్ ఆర్గనైజేషన్ ఫండమెంటల్ ప్రాసెస్ సెల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ సెల్ సిగ్నలింగ్ డెవలప్మెంటల్ బయాలజీ సిస్టమ్ ఫిజియాలజీ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ ఫిజియాలజీ ఇన్హెరిటెన్స్ బయాలజీ డైవర్సిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఎకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎవల్యూషన్ అండ్ బిహేవియర్ అప్లైడ్ బయాలజీ మెథడ్స్ ఇన్ బయాలజీ మొత్తం మనకి పదమూడు యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఈ పదమూడు యూనిట్స్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్స్ అండి చాలా మంది అడుగుతారు సార్ మేము ఈజీగా క్వాలిఫై అవ్వాలి మేము స్మార్ట్గా అవ్వాలి అనేసి చాలా మంది అడుగుతూ ఉన్నారు కామెంట్స్లో కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు సో ఈ థర్టీన్ యూనిట్స్లో మీరు నేను చెప్పిన యూనిట్స్ చదవండి ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోండి అలాగే ఈ యొక్క సీఎస్ఆర్ నెట్కి ఏ బుక్ చదవాలో కూడా నేను వీడియో చేశాను ఆ వీ ఆ వీడియో కూడా చూడండి మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అయితే ఈ థర్టీన్ యూనిట్స్లో మీరు బాగా చదువుకోవాల్సింది ఫస్ట్ మీకు బేసిక్స్ రావాలి కాబట్టి సెల్లార్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే సెల్ బయాలజీ సెల్ బయాలజీ మీరు ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలి అండ్ ఆ తర్వాత ఫండమెంటల్ ప్రాసెస్ అంటే డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ ఏదైతే ఉందో వీటికి సంబంధించిన మాలిక్యులర్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ అనమాట అంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఓకే సో వీటి
ఓకేనా సో దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి అకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫస్ట్ మీరు చదువుకోండి ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంట్ కాబట్టి సో అకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది నార్మల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండ్ కొంచెం ప్రాపర్గా చదువుకుంటే మాత్రం ఎక్కువ మార్కులు గెయిన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ యావరేజ్గా చూసుకున్న అకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ అయితే యూనిట్ నెంబర్ టెన్ నుంచి ఫార్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అయితే యావరేజ్గా రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా మీరు చెక్ చేసుకోండి అకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ నుంచి ఫార్టీ మార్క్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది బాగా ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాల్సింది ఈజీగా కంప్లీట్ అయిపోయే టాపిక్ ఎకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ యూనిట్ నెంబర్ టెన్ ఆ తర్వాత మీరు చూసుకుంటే సెల్ బయాలజీ మీరు ఎప్పటి నుంచో చదువుకుంటా ఉంటారు కాబట్టి మీకు సెల్ బయాలజీ అనేది ఈజీగానే అర్థమవుతుంది కాబట్టి సో మీరు ఆ తర్వాత మీరు సెల్లర్ ఆర్గనైజేషన్ యూనిట్ నెంబర్ టూ చదువుకోవాలి యూనిట్ నెంబర్ టూ నుంచి ఈజీగా మీకు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది మీకు యావరేజ్ చూసుకుంటే ట్వంటీ మార్క్స్ అయితే మీకు ఇక్కడ ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఆ తర్వాత ఫండమెంటల్ ప్రాసెస్ అంటే మాలిక్యులర్ బయాలజీ అయితే ఉందో మాలిక్యులర్ బయాలజీ నుంచి మరలా అగైన్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ అడుగు అడగడం జరుగుతుంది అంటే ఈజీగా మీకు థర్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ అయితే ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే ఎకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ సెల్లర్ అంటే సెల్ బయాలజీ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ యూనిట్ నెంబర్ టెన్ యూనిట్ నెంబర్ టూ యూనిట్ నెంబర్ త్రీ ఈ మూడు యూనిట్స్ చదువుకుంటే మీకు హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే దగ్గరకు రీచ్ అయిపోతున్నారు ఈ మూడు ఈ మూడు యూనిట్స్ పర్ఫెక్ట్ అయినా చాలు మీరు ఈజీగా ఎల్ఎస్ అయినా మీకు ఈజీగా వస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత ప్లాన్ ఫిజియాలజీ ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు అండి ప్లాన్ ఫిజియాలజీ నుంచి ఎక్కువగా మార్క్స్ వస్తున్నాయి సో కాకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ అంటే మొన్న జరిగిన జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సంవత్సరం ఎగ్జామ్లో మాత్రం ప్లాన్ ఫిజియాలజీకి అంత ప్రియారిటీ ఇవ్వలేదు కొంచెం తగ్గించారు కంపేర్డ్ టు బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి మీరు ప్లాన్ ఫిజియాలజీ అంటే మీరు ప్లాన్ రిలేటెడ్గా అంటే బాట్నీ కానీ ఇలా చేసి కోర్సెస్ చేసినట్లయితే మీరు ప్లాన్ ఫిజియాలజీ చూసుకోండి ఒకవేళ నాకు ప్లాంట్ ఐడియా లేదు సార్ నేను యానిమల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో జువాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనుకుంటే మాత్రం మీరు యానిమల్ ఫిజియాలజీ చదువుకోండి మీ యొక్క చాయిస్ నన్ను అడిగితే కంపేర్డ్ టు యానిమల్ ఫిజియాలజీ ప్లాన్ ఫిజియాలజీ రెండింటిని పక్కన పెడితే ప్లాన్ ఫిజియాలజీకి ఎక్కువగా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకేనా కాబట్టి జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ఎకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫస్ట్ చదువుకోవాలి ఆ తర్వాత సెల్ బయాలజీ చదువుకోవాలి ఆ తర్వాత మాలిక్యులర్ బయాలజీ యూనిట్ నెంబర్ త్రీ చదువుకోవాలి ఆ తర్వాత ప్లాన్ ఫిజియాలజీ చదువుకోవాలి నాలుగు యూనిట్లు అయిపోతాయి ప్లాన్ ఫిజియాలజీ నుంచి మీకు నలభై మార్కులు వస్తాయి ఎకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ నుంచి యాభై మార్కులు నలభై నుంచి యాభై మార్కులు వస్తాయి మాలిక్యులర్ బయాలజీ నుంచి నలభై నుండి యాభై మార్కులు వస్తాయి అండ్ సెల్ బయాలజీ నుంచి ఇరవై మార్కులు వస్తాయి అనమాట అంటే ఈజీగా ఈ నాలుగు యూనిట్లు చదువుకుంటే మీకు సిఎస్ఆర్ నెట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ఓకేనా అదే సో ఒకవేళ లేదు సార్ నాకు ఇంకా కొంచెం అంతగా లేదనుకుంటే మాలిక్యూల్స్ అండ్ ఇంటరాక్షన్ రిలవెంట్ టు బయాలజీ ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫార్టీ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనకి బేసిక్గా అంటే ఈ ఇందులో బ్లాటింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అండ్ బేసిక్గా ఉంది కాబట్టి బేసిక్ బయాలజీ ఉంది కాబట్టి అమైనో యాసిడ్స్ విటమిన్స్ ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ వీటన్నిటి గురించి ఉంది అండ్ గ్లైకాలసిస్ బయోనజిటిక్స్ కూడా దీంట్లో ఫ్రేమ్ చేశారు కాబట్టి సో మనం యూనిట్ నెంబర్ వన్ కూడా బాగా చదువుకోవాలి అండ్ ఆ తర్వాత మనకి ఫోర్త్ వన్ సెల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ సెల్ సిగ్నలింగ్ చదువుకోవాలి అండ్ డెవలప్మెంటల్ బయాలజీ ఓకే ఇవి చదువుకుంటే చాలు అండ్ లాస్ట్ యూనిట్ మెథడ్స్ ఇన్ బయాలజీ ఒకసారి చూసుకోండి సరిపోతుంది అనమాట అంటే బాగా ఈజీగా అంటే నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే మీకు ఈజీగా క్వశ్చన్ పేపర్ తక్కువలో కంప్లీట్ అయిపోవాలంటే మాత్రం నేను పర్ఫెక్ట్ చదువుతాను లైన్ టు లైన్ చదువుకుంటాను ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ బాగా చేసుకుంటాను అంటే ఖచ్చితంగా ఫోర్ టు సిక్స్ యూనిట్స్ చాలు మోర్ దెన్ అన్ ఆఫ్ సిఎస్ఆర్ నెట్ క్లియర్ చేయొచ్చు ఈజీగా ఓకేనా మీరు ఒకవేళ ఇది నిజం కాదనుకుంటే మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీయండి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసి నేను చెప్పింది నిజమా కాదా అనేసి మీరు చెక్ చేయండి అందులో బిట్స్ లేకపోతే నాకు ఇక్కడ కామెంట్ చేయండి ఓకే సో మీరు ఏం చదువుకోవాలి ఎకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ వన్ ఆ తర్వాత సెల్ సెల్ బయాలజీ అండ్ యూనిట్ నెంబర్ టూ యూనిట్ నెంబర్ త్రీ మాలిక్యులర్ బయాలజీ అండ్ ఆ తర్వాత మీకు ప్లాన్ ఫిజియాలజీ ఓకేనా ఈ ఫోర్ యూనిట్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మీరు చదువుకోవాలి ఆ తర్వాత మాలిక్యూల్స్ అందరి ఇంటరాక్షన్స్ లెవెన్ టు బయాలజీ యూనిట్ నెంబర్ వన్ చదువుకోవాలి ఆ తర్వాత మనకి ఏదైతే ఉందో యూనిట్ నెంబర్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ సెల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ సెల్ సిగ్నల్ డెవలప్మెంటల్ బయాలజీ అయితే మీకు ఒక డైట్ డౌట్ రావచ్చు మరి
ఇది ఒక డెవలప్మెంటల్ బయాలజీ ఇది ఈ ఆరు యూనిట్స్ ఎవరైతే చదువుకుంటారో ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ అవుతారు అనమాట అయితే వీటిలో కూడా సెలెక్టెడ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఆ సెలెక్టెడ్ టాపిక్స్ ఏంటి ఎక్కడెక్కడ ఏం చదవాలి అనేది యూనిట్ వైజ్గా నెక్స్ట్ మీకు వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ యూనిట్ వైజ్గా నేను వీడియో చేస్తాను కాబట్టి యూనిట్లో మీకు ఏదైతే మీకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి అందులో ఏది కవర్ చేయాలి అంటే ఫర్ సపోజ్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ ఇంట్రాక్షన్ లెవెన్ టు బయాలజీ ఉంది సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే దీంట్లో మీరు బాగా క్లియర్ చేయాల్సింది ఒకటి అనమాట ఏంటంటే బి ఎందుకంటే కంపోజిషన్ మీకు తెలియాలన్నమాట అసలు బయోమాలిక్యూల్స్ అంటే ఏంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే లిక్విడ్స్ అంటే ప్రోటీన్స్ అంటే న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అంటే విటమిన్స్ ఏంటి ఇవి మీకు తెలియాలన్నమాట అంటే ఇది బేసిక్స్ అనమాట ఓకేనా అండ్ మీకు ఖచ్చితంగా బిట్ వచ్చేది ఏంటంటే బయోనజిటిక్స్ అంటే గ్లైకాలసిస్ కావచ్చు ఆక్సిడేటివ్ పాసిపులేషన్ కావచ్చు కపుల్ రియాక్షన్స్ కావచ్చు గ్రూప్ ట్రాన్స్ఫర్ కావచ్చు బయాలజికల్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్స్ అయితే ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఖచ్చితంగా బిట్స్ వస్తారు అనమాట ఆ తర్వాత ఎంజాయ్ క్యాంటీకి సంబంధించిన ఎంజాయ్ రెగ్యులేషన్స్ వీటి నుంచి బిట్ అడుగుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్ అడుగుతుంది ఉన్నారు సో అట్లా నెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో నా ఛానల్ ఫాలో అవుతానండి సో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీకు కంప్లీట్గా యూనిట్ వైజ్గా అంటే ఒక పర్టికులర్గా సిఎస్ఐ నెట్లోనే ఒక పర్టికులర్ యూనిట్లో ఎక్కడి నుంచి ప్రీవియస్ ఇయర్లో క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే టైం అనేది కొంచెం ఎక్కువగా అయిపోతుంది కాబట్టి సో మీరు కూడా చూడాలంటే కొంచెం టఫ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడితో ఈ యొక్క వీడియో అనేది ఎన్ చేయడం జరుగుతుంది నా ఛానల్ ఫాలో అవుతానండి ప్రతి యూనిట్ నుంచి ఏ ఏ టాపిక్ చదువుకోవాలి ఎక్కడ మీకు వెయిటేజ్ ఇచ్చారు ప్రీవియస్లో ఎక్కడ క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనేది ప్రతి ఒక్క దాన్ని అనలైజ్ చేసి చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ఛానల్ ఫాలో అవుతానండి అండ్ మొదటిసారి నా ఛానల్ చూసినట్లయితే ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి మీరు ఎక్కువ మందికి షేర్ చేసినట్లయితే ఎక్కువ మందికి మనం హెల్ప్ చేయడానికి ఉంటుంది కాబట్టి సో దయచేసి ఆ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కువ మందికి సాధ్యమైతే ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు చేసుకునే సబ్స్క్రిప్షన్ కన్నా మీరు పంపించే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అదే చాలా వాల్యుబుల్ కాబట్టి ఎక్కువ మంది జీవితాలను మార్చడానికి ఎక్కువగా స్కోప్ ఉండదు కాబట్టి దయచేసి ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు చెప్పలేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఒకవేళ కోచింగ్ కావాలంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అయ్యి మాకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేవి అంటే మీకు మా కాంటాక్ట్ అయితే మీకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్ అండ్ ఆల్ 